Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar nesse vídeo para vocês. Vou fazer um react do pastor Chiliquento Silas Malafaia, que atacou senadores evangélicos. Só os evangélicos que votaram a favor da reforma tributária que o governo enviou lá para o Senado. E detalhe, vários desses senadores estiveram com Bolsonaro agora em 2022. Enfim, então aí ele vai dar o seu chiliquinho tradicional... Vamos explicar o que é está que acontecendo, porque vale ficar atento em relação a essa reforma. Será que ele tem razão em algumas partes? Será que não? Porque essa reforma tributária ela não é, digamos assim, unanimidade nem na direita nem na esquerda. Eu vou trazer no final desse vídeo aqui um trecho curto do Ciro Gomes, uma live nessa semana falando sobre a reforma. Tem gente mais à esquerda que o Ciro também criticando a reforma. Então vamos ver. Só que o Malafaia é um caso curioso aqui, porque... Ai, meu Deus do céu. É, é, chega a ser engraçada a postura dele e essa pressão que ele faz em cima dos evangélicos como se todos né, tivessem que pensar igual ele. Quem não pensa igual o Malafaia está em erro, está cometendo pecado. Vamos falar sobre isso, mas antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações... Deixa o like, mas só se gostar do vídeo, se não gostar, manda o um dislike, faz parte, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Aqui a gente elogia, independente se o político é desse lado ou daquele lado, fez a coisa certa, vamos elogiar. Fez a coisa errada, vamos criticar. É assim que tem que ser, só que o Malafaia não tem muita coerência. O Malafaia é daqueles que, olha, a gente tem que ficar muito atento é para ver o que, que esse cidadão está falando lá no seu canal, porque muita gente acaba replicando, compartilhando. Por isso é que eu vou fazer aqui um react a respeito dele e depois trago a posição de Ciro Gomes. Esse sim, estuda. Esse fala com propriedade, não só agora, mas no passado. Ele já fez vários alertas que se concretizaram. Então, por isso é que vale a pena ficar atento ao que o Ciro disse. O Malafaia não, a gente tem que rebater e ver o que, que ele está falando. Mas antes, eu quero pedir ajuda também para a pizza beneficente. Dia 19 de novembro em Uberlândia. Quem já doou, muito obrigado. Quem não doou, dá tempo. R$45,00 você doa o Pix direto para a instituição, né, o Grupo Espírita, que eu faço parte como um dos fundadores aqui em Uberlândia. E nós vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer uma pizza e entregar para famílias carentes. Então, não se preocupe se você mora fora. Não vou mandar a pizza para a sua cidade. A gente vai pegar a sua doação e com ela vamos entregar para quem está né, precisando aí não tem condições. E esse recurso 100% destinado para construir a sede própria desse grupo espírita que eu faço parte, que funciona no local improvisado, enfim, não é o local ideal e a sua ajuda pode ser importante para o nosso grupo e também para essas famílias que receberão as aí praticamente já 50 pizzas por enquanto. Estamos com a bater na meta, falta um pouquinho e vamos ver se nós dobra a meta, né gente? Então é o seguinte, vamos aqui trazer o Malafaia. Olha o título dele. Senadores evangélicos apoiando o absurdo. Poxa, vamos assistir aqui então o que, que o Silas Malafaia está falando e por que, que ele está tão nervoso aqui em relação a esse assunto. Vamos aqui então trazer Silas Malafaia dando o seu showzinho de sempre. Povo abençoado do Brasil, o Senado acaba de aprovar a reforma tributária do PT. Como houve mudanças, vai voltar para a Câmara. Eu vou dizer para vocês o seguinte, dos seis senadores evangélicos, eu vou falar de evangélicos, que votaram a favor dessa reforma, ele vai falar de evangélicos, porque tudo bem, ele é pastor, é evangélico, para muitos é uma boa referência, para muitos uma péssima referência, inclusive muitos evangélicos. É, o Malafaia ele se comporta como se ele fosse um tutor. Todos os evangélicos têm que votar em quem eu voto. Todos os evangélicos têm que ficar contra o que eu fico contra, a favor do que eu fico a favor. Então é isso aqui. Aí ele, ele acha que agora ele é o líder de todos. Espera aí, Malafaia. Né? Menos, baixa a bola aí, cidadão. Se cinco deles fossem contra, a reforma caía. Então preste atenção no que eu vou falar. Tudo que o PT faz tem viés ideológico. Ninguém foge disso. Eles são tão, tão malandros que vêm com a conversa botar uma bala na boca do povo. Olha, vamos zerar a alíquota de tributos sobre a cesta básica. E as outras coisas? Como é que se faz uma reforma se você não sabe quanto vai ser a alíquota de impostos? Por exemplo, quanto vai ser a alíquota de imposto da conta de luz? Ninguém sabe. Uma reforma que dá aos prefeitos o poder de aumentar IPTU por decreto. Uma reforma onde vai ter um comitê gestor, que o governo vai controlar, para você ter uma ideia. De 5.700 municípios do Brasil, 27 vagas é para prefeituras, é para prefeito. Eles vão controlar para dividir o bolo. E vocês sabem qual é o modo dos operantes da esquerda. Aos amigos barra de ouro, aos inimigos pão velho. Ô oh, Silas Malafaia, cuidado com o que você fala, Silas Malafaia. O telhado é de vidro seu, do Bolsonaro, que você tanto bajula, puxa saque, passa pano. Então ele disse aqui, 
Aos amigos, barra de ouro. Aos inimigos, pão velho. É uma frasezinha aí, mas... Puxa, não devia ter usado. Sabe por quê? Vamos pegar aqui. Manchete do Estadão. Aqui, de 2022, hein? Propina em ouro via Bíblia. Só tava colocando ouro dentro da Bíblia, Malafaia. Corrupção descarada no Ministério da Educação, no MEC. Então, vou ler de novo. Propina em ouro via Bíblia e no pneu. No governo Bolsonaro isso aqui, viu? Entenda o escândalo dos pastores e gabinete paralelo no MEC. O que vai dizer? Sem vínculos com o setor de ensino e sem possuir cargo público, grupo de pastores passou a comandar a agenda do ministro Milton Ribeiro da Educação. Ele foi preso, inclusive, na ocasião, depois de um tempo ali, formando uma espécie de gabinete paralelo que interferia na liberação de recursos. Então, o Malafaia falar em ouro para os amigos, tendo pastores no governo Bolsonaro né, sendo acusados aqui de corrupção com ouro dentro de Bíblia. Pelo amor de Deus, Malafaia, essa, essa frasezinha aqui não pegou bem, né? Você poderia criticar, porque sim, teve corrupção no governo do PT, eu lamento, teve no governo Bolsonaro, eu lamento, teve no governo Temer, eu lamento. Infelizmente, tem corrupção e tem que ser combatida. Agora, o Rumo Malafaia usar essa, essa frasinha de ouro aqui, sendo ele um pastor e sendo ele defensor do governo Bolsonaro, e que pastores mandavam com barra de ouro dentro de Bíblia, né? não colou bem, isso aqui pegou mal, hein, Malafaia? Se deu mal, <risos> Essa aqui é uma verdade. O IVA, Imposto Sobre Valor Agregado no Brasil, vai ser o maior do mundo. É, isso aqui me parece que é verdade. Aqui eu não passo pano. Né? Tá tudo bem. O IVA é um avanço. Isso aqui é algo defendido. Enfim, muitos candidatos né, em muitas eleições, muitas campanhas defenderam. Candidatos de, se diz de esquerda, de direita. O IVA é meio que um, todo mundo concorda que tem que ter o IVA. Mas qual que é a alíquota? Então vamos ficar atentos em relação a isso. O maior do mundo. No final das contas, quem vai pagar o pato é o povo. Esse governo que não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Não, tá tendo até demais, a minha opinião. Ele vai trazer aqui agora déficit desse ano, isso que estava projetado já no governo Bolsonaro, Silas Malafaia. Não é que esse déficit foi criado agora. Isso aqui é um déficit que vem do orçamento, inclusive, do ano passado, e quem fez foi o governo Bolsonaro, aprovado no Congresso do governo Bolsonaro. Então, eu sou um crítico porque eu acho que nesse atual governo está tendo muita preocupação fiscal. Né? E aí, para mim, esse é um ponto negativo. Mas o Malafaia acha que está pouco, porque é assim. Né? Para os liberais, que é o caso do Malafaia, todo o tanto que você conter de gastos, tira da educação, tira da saúde, o pobre precisando é de mais investimento, aí eles não estão contentes, tem que tirar mais os liberais. É sempre assim, é impressionante. Então, isso aqui, esse déficit de agora... Na verdade, o governo vem tentando reduzir o que já estava projetado desde o ano passado, Malafaia. Vamos ser justos aí. Receber o Brasil com superávit de 54 bi. Também por conta de várias PECs, PEC disso, PEC daquilo, que injetou dinheiro, soltou dinheiro tudo quanto é lado. Sim, essa injeção de dinheiro, que é o que eu defendo que se faça, né? trouxe um retorno também, melhorou a economia, porque o Bolsonaro estava desesperado para vencer as eleições. Aí começou a fazer o que não fez em três anos. E aí teve uma melhorazinha na economia, mas a projeção para esse ano em si, já veio do ano passado, o déficit. Até setembro o déficit já era de 93 bilhões. Aquela farra que nós conhecemos antiga de distribuir cargos, de dar ministérios estatais para grupos políticos. Bolsonaro também fez isso. Ah, mas foi na menor escala, também fez isso. Não vem com essa conversinha não, Malafaia. A farra voltou, aumentou em 60% o número de ministérios. Acreditar o que nesse governo? Então vamos aos senadores que votaram aí nesse lixo. Só os evangélicos. Alan Henrique do Acre, do União. Carlos... União, que é um partido que se diz direita. E ele não... não se fosse de esquerda... Uh, mas o Malafaia ia ficar pistola. Como aqui, no caso, é um partido que se diz de direita e centro direita, ele só fala o nome e o partido rapidinho assim e passa pra frente. Viana do Podemos, de Minas Gerais. Carlos Viana do Podemos, Minas Gerais. Esse Carlos Viana aqui estava no PL ano passado agora. Eu sou de Minas Gerais, sou de Uberlândia. O Carlos Viana foi o candidato de Bolsonaro ao governo de Minas. Sim, no primeiro turno, Bolsonaro apoiou o Carlos Viana e foi apoiado por ele. Não apoiou o Zema aqui. É, enfim, os bolsonaristas, boa parte, estavam com o Zema. Tanto o Carlos Viana fez uma votação assim né, muito baixa. Ele foi porque tinha já a vaga no Senado até 2026. Então, para ele perder, ganhar, enfim, não estava nem aí. Foi para dar palanque para o Bolsonaro. <risos> aí agora está aqui, votando com os interesses do governo. Daniela Ribeiro, da Paraíba, do PSD, 
Elisiane Gama, comunista antiga que mudou de partido para enganar os evangélicos do Maranhão, do PSD. Vanderlan Cardoso, que é da Assembleia de Deus lá em Goiás e quer ser candidato a prefeito. Atenção, povo de Goiânia. Zequinha Marinho, Zequinha Marinho, que um dia desse estava rindo com Bolsonaro, da Assembleia de Deus lá do Pará, do Podemos lá do Pará. E Laércio Oliveira, de Sergipe, do PP. Os que disseram não à reforma. O PP do Trator Lira, como era chamado pelo, pelos bolsonaristas, quando o Lira ela, era aliadíssimo de Bolsonaro, né? Agora tá aí. É meio que um aliado, é um chantagista de mão cheia o Lira, mas tá aí agora, né, de alguma forma, ajudando o governo Lula. Ah, é bom você. Ah, e é bom lembrar, o PP, cujo presidente é o Ciro Nogueira, que foi ali ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro, puf, se ajoelhou pro centrão. Guardar também os nomes da Maris Alves, do Republicano de Brasília. Isso aqui são os que votaram a favor. Aliás, votaram contra a reforma tributária, aí ele vai elogiar. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Messias de Jesus, dos republicanos de Roraima, e Jorge Selfie, do PL de Santa Catarina. Selfie. É safe, mas beleza, né? Isso aqui não dá nada, não. O senador Marcos Rogério, de Rondônia. Ó, ó, esse aqui, esse aqui era um dos, dos negacionistas na CPI da Covid, aí ele se ausentou da votação, e Malafaia vai dar um recado pra ele, hein? Tônia. Foi ausente, deve ter tido um bom motivo para não estar presente. Mas isso, gente, que nós estamos assistindo no nosso país, ninguém se engane, ninguém se engane. Quem paga a conta é o povo no final. E de certo é agora só, né? No governo Bolsonaro era diferente. Aí o povo estava tranquilo, rindo de orelha a orelha, e quem estava pagando a conta era o, era o baronato. Não, o Malafaia, pelo amor de Deus. Eu critico aqui esse modelo econômico, deixa eu criar o canal. E eu falo que ele tá errado tem uns 30 anos, então não é de agora também não. Mas assim, aí ele só ficou pistola com isso agora. Agora ele resolveu ficar o defensor do povo. Essa que é a verdade. Vai ter aumento de carga tributária, é sim. Para todo mundo bem de serviço, vão ser taxados. Minha gente, a indústria de tecnologia, que os governos do mundo abrem portas no Brasil, vai ter taxas maiores. Quem vai querer investir em tecnologia nesse país e vai por aí afora? Fica aqui a minha indignação. E sabe por que eu estou falando isso? Eu vou estar de olho nos... Oh, agora vai ameaçar quem? Os deputados. Deputados evangélicos. Quando voltar a reforma para a Câmara. Eu vou estar de olho no voto deles. Que Deus livre o Brasil do caos econômico, político e social. É, já nos livrou de Bolsonaro, né? Já é um grande avanço que produzir esse tipo de caos que ele quer com o Brasil nos livros. Mas vamos ficar atentos, vamos ficar atentos, porque se o Malafaia dá os seus chiliquinhos aqui, que a gente tem que, enfim, é, considerar praticamente nada, vamos trazer aqui a opinião de Ciro Gomes, que esse aqui estuda. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, vamos deixar a questão eleitoral. Ciro já disse que não, vai, não pretende ser candidato, não está como candidato. É, tem aí 2023, já sofreu a derrota, saiu com 3%. Vamos esquecer a eleição, o que, é que você acha do Ciro... Ah, mas eu discordo disso, concordo... Não, vamos esquecer isso. Aqui agora é outro ponto. Por quê? Quando a coisa que qualquer governo faz é boa, quem se beneficia mais é o povo, a gente tem que aplaudir. Se algo não é tão bom, ou melhora de um lado, piora de outro, faz o um remendinho aqui, a gente tem que ficar atento. Então vamos deixar paixão e ódio por isso aquele político para avaliar o que, é que vai ser dito aqui. E cá entre nós, você pode até discordar do Ciro, não ter votado nele nunca, ter ficado com raiva dele por conta de uma coisa ou outra, mas não dá para negar que muitos dos alertas que ele fez, em especial nas questões econômicas, nos últimos anos e décadas, estava certo. Aí depois o Ciro avisou, então ele está avisando aqui agora porque essa reforma ela foi modificada no Senado ela volta para a Câmara. Então dá para a Câmara corrigir alguns erros, algumas distorções, para gente ajudar quem mais precisa e não simplesmente né, fazer um remendinho aqui mantendo né, o, o, o interesse do andar de cima praticamente intocado. Vamos, vamos ver aqui o Ciro dizendo. Primeiro em julho a gente avisou que não estava acontecendo a reforma. Primeiro em julho a gente avisou que não estava acontecendo a reforma tributária nenhuma. E que aquela onda que a Bolsa subiu porque a reforma tributária era tudo mentira, tudo enganação. E está todo mundo vendo aí, nós estamos em novembro. Não é? e não tem reforma tributária nenhuma. A proposta que está tramitando é apenas um esforço de racionalizar um dos impostos, uma das tributações, que é sobre o consumo. 
O Ciro sempre defendeu isso. O Ciro escreveu um livro lá atrás, se não me engano, na memória, 95, defendendo essa o IVA, né? essa união dos impostos. Então, como eu disse, isso aqui é algo defendido por praticamente todo mundo, de esquerda, de direita, de centro. A questão é, e aí, qual que é a alíquota? Como é que vai fazer para compensar estados que vão sair perdendo? Enfim. Não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Isso aí não está sendo corrigido agora. Por isso é que assim, ele falou que não está uma reforma tributária, que é um, é um... Tem gente chamando de mini-reforma, minizinha, pititinha, para mexer num pontozinho aqui que, olha, pode melhorar para alguns e piorar para outros. E não vai piorar para um andarzão de cima, não. Vai ser normalmente para quem presta serviço. Como você tem esse mais grave defeito, que é a regressividade, você cobra mais de quem ganha menos e menos de quem ganha mais, eu dou um exemplo aqui. O IPTU de São Paulo arrecada por mês o que o governo do quinto governo do PT arrecada por ano de imposto territorial rural, que é o IPTU das propriedades, das fazendas, dos latifúndios, podres de ricos por aí afora, porque eu nem, nem quero que ninguém cobre nada de pequeno proprietário, porque você não tem nenhum sentido cobrar imposto de pequeno. E também não arrecada, nem precisa arrecadar nada de pequena e média propriedade, estou falando de latifúndio. Então você não tem uma iniciativa para mudar isso. Resultado prático, o imposto sobre consumo, que é o mais injusto de todos, que pesa nas costas do, da população em todos os itens de consumo, vai nascer no Brasil, conforme a minha newsletter anunciou, com a maior alíquota do mundo. É isso mesmo. Você tem, primeiro que no mundo só tem um IVA, no Brasil vai nascer dois. Segundo que a soma do IVA no mundo inteiro é 5, 6, 7, 8%, olha lá, 10%. No Brasil vai nascer pelo menos com 27,5%. E aí você veja, não sei como é que eles vão fazer, mas a prestação de serviço, que é o tributo que mais cresce a arrecadação, especialmente nas grandes cidades, porque a indústria brasileira está acabando, e quem está segurando a barra são os serviços no Brasil. Pois bem... A tributação sobre serviço no Brasil, engenheiro, arquiteto, advogado, médico, veterinário, é, enfim, todos os serviços no Brasil, a maior alíquota, dentista, é 5%. A maior alíquota é 5%. Para ser um IVA, vai ter que unificar em 27,5%. Vai subir o imposto, o imposto sobre serviço de 5% para 27,5%. Aí o, 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 o relator lá no Senado está dizendo, não, vamos fazer aqui menos e tal... Aí vai descer para 17 mesmo, mas vai subir de 5 para 17. Ou seja, é um desastre. Por quê? Porque o que tem que ser feito não está sendo feito. Qual é? É um IVA cobrado no destino instantaneamente e compensar as perdas dos estados industriais, que são São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, e isso eles evitam. Aí vai nascer um fundo de desenvolvimento regional em que a maior parcela vai para os estados mais ricos. Vão ferrar com as periferias não industrializada do Brasil, um pouquinho de indústria que tem vai se acabar. Então tá aqui, pessoal. É uma crítica. Né? O Ciro nem falou o nome de Haddad, nem de Lula, nem de PT. É uma crítica em relação ao que está sendo debatido e discutido. E apresenta a proposta dele. No final ele fala o que, é que tinha que ser feito. Sim, 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 assado. Mas para fazer desse jeito, tem que, tem que decidir enfrentar interesses poderosíssimos que mandam e desmandam no Brasil. Entra governo, sai governo, o sistema financeiro manda, sufoca... Enfim, e aí, né, vamos ver o que vai acontecer na Câmara, se, essa, se essas distorções serão corrigidas, se vai vir numa segunda etapa, né, na segunda etapa da reforma tributária, que estão falando, ah, tem que fazer picado, senão não passa nada. Será que vai vir depois a tributação das grandes rendas, das grandes é, fortunas? Porque assim, o Brasil tem, é, o, é, segundo foi divulgado pelo próprio um petista, esse sim, um petista assim, que a gente tem que olhar porque ele também não tem preocupação em ficar passando pano, que é o Márcio Postman, que é o presidente do IBGE, ele divulgou um levantamento do, do Banco Suíço, o BS, que o Brasil é atualmente né, o país mais desigual do mundo. Ah, o William Fruto do governo Bolsonaro piorou. O desgoverno Bolsonaro piora, todos os índices, é claro, mas o Brasil né, sempre está ali, primeiro, segundo, terceiro, tem uns 20 anos em desigualdade social. Ah, mas... A gente tem que né, melhorar o bolso, isso, bolso, aquilo. Sim, isso é para atender uma necessidade urgente a pessoa não morrer de fome. 
mas se não mexer na estrutura que uma reforma dessa pode mexer, o Brasil vai continuar. Aí passa o Auxílio Brasil de, de 500 para 600, para 700, muda de nome do Bolsa Família, passa para isso, mas enfim, vamos continuar tendo milhões de dependentes de Bolsa isso, Bolsa aquilo, quando na verdade a gente tem que fazer com que essas pessoas deixem de depender desse tipo de auxílio para isso, tem que corrigir as injustiças. Pessoal, é isso, fico por aqui, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais, vamos espalhar o vídeo.